സർക്കാർ ജോലിയാണോ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എസ് എസ് സി ബാങ്ക് ആർ ആർ ബി പി എസ് സി കോച്ചിംഗ് എന്നാൽ ക്യുബിറ്റ് അക്കാഡമി വിദേശമാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ We star and Mercedes Ice Cream presents Behind Woods Golden Mike Musical Concert supported by Quality Food Products Kitex Baby Scooby Kerala Matrimony and Chicken powered by Ed Abroad B Craft Willy White Toothpaste Dopanit Coaching Valvana Easy Money Radio Partner Red FM 93.5 Hmm Okay uh, see itre ullu enik arayilla etra thonam connected aayirundha kannu thorakkanda to veena kannu thorakkanda Onnu kannu thorakkavo adu onnu ezhudavo camera ipa kaanikkanda ായിട്ട് കുറെ കേൾക്കുന്ന വാക്കാണ് മെന്റലിസം കുറച്ച് കാലം മുന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഹിപ്നോട്ടിസം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഭയങ്കര യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരാളെ കണ്ടാലോ എന്ന് ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് അർജുൻ അർജുൻ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഐസ് ബ്രേക്ക് വിത്ത് മീണ അർജുൻ ഇപ്പൊ വളരെ ഫെമിലിയർ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഏഹ് നമ്മള് അർജുനെ നയൻതാരി ആക്കുന്നതും കമൽഹാസൻ ആക്കുന്നതും മെസ്സി ആക്കുന്നതും ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കാം മെന്റലിസം ഓഫ്കോഴ്സ് ഞാൻ ഒരു മെന്റലിസ്റ്റ് ആണ് ബേസിക്കലി പിന്നെ ഹിപ്നോട്ടിസം കാര്യങ്ങൾ ഫണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്തതാണ് ഇതിനകത്ത് മലയാളത്തിലെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് നല്ല പാട്ടുകളാണ് മേക്ക് ഷുവർ ഇതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഒരു പത്തൊൻപതോളം സോങ്സ് ഉണ്ടാവും മേക്ക് ഷുവർ എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഇല്ലേ വേണമെങ്കിൽ വായിച്ചു പൊക്കോളൂ ഓഡിയൻസിനോട് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ഫാസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കി പോക്കും കാരണം എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് രണ്ട് വേണം ഒരെണ്ണം എടുത്ത് കളഞ്ഞു കേട്ടോ ശരി ഒന്ന് ഷഫിൾ ചെയ്യോ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷഫിൾ ചെയ്യോ ശരി എന്ന് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് റാൻഡമായിട്ട് ഒരു പാട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാനാണേ ഏതെങ്കിലും വിചാരിക്കാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സോങ്സ് ഒക്കെ വിചാരിക്കാൻ സാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് റാൻഡമായിട്ട് ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് വെക്കാം ശരി ആ റമ്മി ആയിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിന് പുറത്തൊന്നും ഇരിക്കാവോ അതാകുമ്പോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സേഫ് ആയിട്ട് അവിടെ നോട്ടെ സി എന്താ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാല് ബാക്കി മാറ്റിയോ നിങ്ങൾ എത്ര കാലത്ത് പരിചയമുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കാണിക്കണ്ടേ അതൊന്നും എടുത്തിട്ട് ഏത് പാട്ടാവുന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് നോക്കണം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ക്യാമറ കാണിക്കണം നിർബന്ധമില്ല ജസ്റ്റ് വിചാരിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി മനസ്സിലാ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പെന്നും പേപ്പറും തരാവേ ഒരു കാര്യം ജസ്റ്റ് എഴുതാനായിട്ടാണ് സോ ഇത് കൈ വെച്ചോ ഇത്രയുള്ളൂ എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ പാട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ എനിക്കറിയാൻ ഒരു വഴിയില്ല റാൻഡമായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഇത്രയും പാട്ട് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അല്ലാണ്ട് ഏതാ ചൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാനുള്ള ഒരു വഴിയില്ല ഇത്രയുള്ളൂ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ആ ഒരു പാട്ട് പുള്ളിക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് അയക്കുന്നതായിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഒന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാവുന്നു ജനുവനായിട്ട് ലിപ്സ് ഒന്നും മൂവ് ചെയ്യണ്ട പ്ലീസ് ലൂസ് സീരിയസ് ഓക്കെ ജനുവനായിട്ട് ഒന്ന് കണ്ണടയ്ക്കാവും കണ്ടിന്യൂട്ടി ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാവും ആ വിഷ്വലൈസേഷൻ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഒന്ന് കണ്ണടയ്ക്കാവും കണ്ണടച്ചോളൂ ഇവിടുത്തെ നോയിസ് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൈ കാത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്താവും മൂടി വെച്ചോ കാത് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചോ സി ഫോക്കസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂൺ മനസ്സിനകത്ത് വരുന്നതായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം മേ ബി അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം കേൾക്കാൻ പറ്റിയേക്കും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മലയാളം പാട്ട് മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ സി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അറിയില്ല എത്രത്തോളം കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ണ് തുറക്കണ്ട കേട്ടോ വീഴ്മയാണ് കണ്ണ് തുറക്കണ്ട ഒന്ന് കണ്ണ് തുറക്കാവോ അതൊന്ന് എഴുതാവോ ക്യാമറ ഇപ്പൊ കാണിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതാവോ ഇനി 
അത് തന്നെയാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓഡിയൻസ് കാണിക്കാവും ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ വിചാരിക്കും ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വിചാരിക്കും എനിക്ക് ഡൗട്ട് ആയിരുന്നു ജയലക്ഷിക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മലയാള പാട്ടുകൾ അറിയില്ല മലയാളം എഴുതാൻ അറിയില്ല ആ ആള് ഈ പാട്ട് ഇങ്ങനെ സീരിയസ്ലി വളരെ ഒരു മൈൽഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എന്തോ ഒരു മ്യൂസിക് കേൾക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ എങ്കിൽ ലിറിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അതൊരു ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാവുന്നതുപോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ അർജുൻ വേറെ ആളായി മാറുന്നു എനിക്ക് അർജുനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്നുള്ളൊരു സാധനമാണ് എന്താണെന്നറിയോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് ഹിപ്നോട്ടിസ് സ്ട്രീറ്റ് ഹിപ്നോട്ടിസ് ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹേറ്റ് കമൻസ് വരുന്നത് ഞാൻ ഹിപ്നോട്ടിസം വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഒന്നാമത്തെ റീസൺ മലയാളികൾ പൊതുവെ അങ്ങനത്തെ കണ്ടന്റുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കൊണ്ടാവാം ഒരു പുതിയ കണ്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് ഓക്കെ ഇതൊരു പുതിയ സാധനമാണ് ഇവിടെ ആരും അധികം ചെയ്യാത്ത സാധനമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യത്തിൽ കണ്ടന്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നെഗറ്റീവ് ആണ് പറയുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ സ്ട്രീറ്റ് ഹിപ്നോട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളിത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ കാണാത്തത് അപ്പോ ഡിപ്പെൻസ് അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ അഭിനയാണെന്ന് പറയും അഭിനയിക്കാണെന്ന് പറയും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പബ്ലിക് പ്ലേസ് പ്ലേസിൽ പോയിട്ട് ഓക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്തു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആലോചിക്കുക ക്രെഡിബിലിറ്റി അവിടെ തീർന്നു ഒരാളത് പറയാണ് സി അങ്ങനെ അർജുന അത് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിബിലിറ്റി അവിടെ തീർന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു ചാനലിൽ പോയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആരും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അല്ലേ സി ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അതായത് എല്ലാ ആൾക്കാരെയും നമുക്ക് പിടിച്ച് ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയും എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണോ അത്രയും ഈസി ആയിട്ട് ആൾക്കാരെ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അതാണ് പറ്റുമോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ആർ എ ഗുഡ് സബ്ജക്ട് നല്ലൊരു സബ്ജക്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വർക്ക്ഔട്ട് ആവും ഇല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കുഞ്ഞൊരു സംഭവം നമുക്ക് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും റീഡിങ് മൈൻഡ് റീഡിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കള്ളം പറയുമോ നല്ല രീതിക്ക് കള്ളം പറയാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിൽ എല്ലാ സൈഡ്സും ഉണ്ടെന്നൊന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താവല്ലേ വൺ ടു സിക്സ് എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാ വശങ്ങളും കാരണം ആൾക്കാരില്ലേ ഈ പറയുന്ന എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ശരി അല്ല ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഞാനും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെറും ഡായിപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഷഫിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് നമ്പേഴ്സ് വരുന്നെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താവോ ഷഫിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായാലും ഓക്കെ ഫേസ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്യും എന്താണെന്നറിയോ ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് വരുന്ന നമ്പർ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക നോക്കി വെക്കുക ഫസ്റ്റ് കാണിക്കണ്ട നോക്കി വെച്ചോ എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചോ ഐ ഗീവ് എൻ ഓപ്ഷൻ വീണ്ടോട് ഞാൻ ചോദിക്കും ഏത് നമ്പറാണ് വന്നതെന്ന് ചോദിക്കും യു ക്യാൻ ഈദർ ലൈ ഓർ സേ ദ ട്രൂത്ത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് വന്നെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ത്രീ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ് ടു യു അത് കള്ളാണോ സത്യമാണോ എന്നുള്ള കാര്യം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ റെഡി അതിനുശേഷം വേണമെങ്കിൽ ക്യാമറയ്ക്കുള്ള നമ്പർ കാണിച്ചു കേട്ടോ കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയൻസിന് അതാവില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യോ ലൈക്ക് ഇപ്പൊ വന്ന നമ്പർ ഒന്ന് നോക്കാവോ നോക്കി ഏതായിരുന്നു നമ്പർ പറയാം പറയാമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പുള്ളിക്കാരി ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അഫ്കോഴ്സ് എന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഐ ഐ ബിലീവ് ഇറ്റ്സ് എ ട്രൂത്ത് ഫോർ തന്നെയാണോ എന്നു ആണ് സബ്കോൺഷ്യസ്ലി വന്നു പോയതാണ് കേട്ടോ ജനിച്ച സമയത്ത് ഫോർ തന്നെയല്ല അതിനുശേഷം ബ്ലോക്ക
കള്ളാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ശരി സോ ഐ തോട്ട് യുവർ ഫോക്കസ് ഓൺ ദ നമ്പർ ത്രീ പക്ഷെ എന്താ എന്താ കള്ളായിരുന്നു വിചാരിച്ചല്ലേ നേരത്തെ വിചാരിച്ചത് ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഇതാണ് പ്രൊഫഷൻ ഇതാണ് ഇനിയുള്ള ജീവിതം എന്നുള്ള കാര്യത്തില് കൺഫേം ആയോ ഞാൻ അറ്റ് പ്രസന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ചിലപ്പോൾ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പില്ല ബട്ട് റൈറ്റ് നൗ ഐ എം റിയലി എൻജോയിങ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് വർഷം ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈമും എഫേർട്ടും മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അറ്റ് പ്രസന്റ് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ബട്ട് മേ ബി ഐ മൈ ഹാവ് സം അതർ പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാവാല്ലേ ഇതിൽ കൂടുതൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയും മലയാളികൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നമ്മളാരും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അതൊക്കെ ചെയ്യാം മൈൻഡിലുള്ള ഒരു ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്താണ് ഇന്ന സാധനം ചെയ്യണം ചെയ്യണം പഠിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള മൈൻഡിലുള്ള എന്താണ് അത് ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കുറച്ച് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല കുറച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പീരീഡ് ആണ് എന്താണെന്നറിയോ ഞാന് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ റീസൺ ആയത് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഗോവിന്ദ് ആണ് അവൻ കുഞ്ഞിനെ ഒരു മാജിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു പറഞ്ഞ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞിനെ എന്ന് പറയാൻ പോകാനാണ് കേട്ടോ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി തോന്നിയിട്ടാണ് പിന്നീട് ഞാൻ പഠിച്ച് പഠിച്ച് വന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് ഇവന്മാരെ ഞെട്ടിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഗോവിന്ദ് അരവിന്ദ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അഭിലാഷ് അപ്പോൾ ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ എൻജിനീയറിംഗ് ആണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിന് എൻ്റെ ഫോക്കസ് പോയി ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇനി നീ ചെയ്യരുത് ഓക്കെ നിനക്ക് ഇതിലൊരു പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ടാവില്ല നീ ഇതിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവില്ല ഓക്കെ അവരെൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് നേരം പെണ്ണിങ്ങൊക്കെ നടന്നു നിന്നിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ നന്നാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒബിയസ്ലി പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഐ വാസ് കോൺഫിഡൻറ്റ് ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിത് പറ്റും എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അറ്റ് പ്രസന്റ് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനിൽ അവരൊക്കെ ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അവരിപ്പോഴും വന്നിട്ട് പറയും ലൈക്ക് അളിയാ കൊള്ളാം എന്താ ചെയ്യേ നൈസ് അപ്പോൾ അതൊരു സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒത്തിരി ഡ്രീംസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഒത്തിരി ഡിഫറെൻറ്റ് മേഖലയിൽ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നല്ല സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ചുറ്റുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ചിലപ്പം നിങ്ങളുടെ ബെറ്റർ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ടാവും അത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇഫ് യു ആർ കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇനഫ് ആ ഒരു വിശ്വാസമാണ് അതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നിലേക്ക് തന്നെ പോവുക ഉറപ്പായിട്ടും റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഏതായാലും വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത് അർജുൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പാളിച്ചകൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷന്റെ ഭാഗമാണ് ഉറപ്പായിട്ട് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എല്ലാം ശരിയാക്കിയിട്ട് പോവാം അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒരു ഷോ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായാലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലതൊക്കെ പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ചു റിക്കവർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും അത് തന്നെയാണ് അല്ലാണ്ട് ഇത് ഇപ്പൊ മാജിക് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തതെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയാം എന്റെ ഒരു കയ്യിൽ നിർത്താം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടോ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഫുള്ള് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു നൂലിന്മേൽക്കളിയാണ് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും നൂലിന്മേൽക്കളി നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ എക്സൈറ്റഡ് ആക്കി കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സർപ്രൈസുകൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അർജുൻ സാധിക്കട്ടെ നല്ലൊരു പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ടാവട്ടെ പേഴ്സണലി പ്രൊഫഷണലി ഒക്കെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ ഓൾ ദി വെരി സർക്കാർ ജോലിയാണോ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എസ് എസ് സി ബാങ്ക് ആർ ആർ ബി പി എസ് സി കോച്ചിങ് എന്നാൽ ക്യൂബിറ്റ് അക്കാഡമി വിദേശമാണോ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ അഫനിക് സ്റ്റാഡി അബ്രോഡ് അത് മതി വി സ്റ്റാർ ആൻഡ് മേഴ്സലീസ് ഐസ്ക്രീം പ്രസൻസ് ബിഹൈൻഡ് വുഡ്സ് ഗോൾഡൻ മൈക്ക് മ്യൂസിക്കൽ കൺസേർട്ട് സപ്പോർട്ട് ബൈ ക്വാളിറ്റി ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് കിഡക്സ് ബേബി സ്കൂബി കേരള മാട്രിമോണി ആൻഡ് ചിക്കിംഗ് പവർഡ് ബൈ എഡ് അബ്രോഡ് ബി ക്രാ